We zijn er niet meer bij en dat is prima. Althans, als het aan Geert Wilders ligt. Want vertrek uit de EU is voor u en mij alleen maar beter. Hij presenteert zo dadelijk zijn rapport in Nieuwsport. Meneer Wilders, wat een feest. Het is een geweldige dag inderdaad om een rapport te presenteren. Ja, wat toch iets heel anders laat zien dan de bangmakerij van ook de premier van Nederland. Die zei, ja, uit de Europese Unie gaan. Er gaat gras groeien op de kales van Rotterdam, dat kost banen. Nou, dit rapport laat zien dat in ieder scenario dat het beter is van Nederland. We gaan de Europese Unie uit. Ja, we, gaan, we stappen eruit, dat is ons plan. Maar ga even met Geert praten, want die weet er veel meer van. Ik ben alleen maar... Uh, Je bent alleen maar wat? Alleen maar een luistervinkje vandaag. Maar ik bepaal toch met wie ik praat? Wat zeg je? Ik bepaal toch met wie ik praat. Ik, ik fluister jou een suggestie in. You did this uh, investigation for this uh, strange man with a strange hair. You needed uh, the money so bad. Uh, PV, PVV came to, came to us with um, what's been a very, very interesting question. Ik denk dat uh, de PVV een uh, pluim verdient dat ze dit op deze wijze agenderen. Kijk, sommige partijen willen er niet aan. Europa kost ons ook geld. En dat moeten we ook gewoon tegen de belastingbetaler in Nederland zeggen. Europa kost ons ook geld. En daar waar het minder kan, fors minder, moeten we dat doen. Kijk, ik zeg het in de camera dan. Hè? Ja, dat, uh, het, het gaat, spreek je echt aan. Het gaat om belasting. Goed hoor. Geld. Het gaat om belasting betalen geld. Ik herhaal het nog maar even. Ik vind het altijd prachtig als ik naar Engeland ga, dat ik eindelijk eens een keer een andere munt heb. Hey, pond in je portemonnee. Is toch... ja, dat is het leuk, hè? Leuk. Moet je weer rekenen en zo van hoeveel kost dit eigenlijk. En, dat is het leuk, ja? Dat vind ik leuk. Vind je niet? Nou ja, dan doen, we dat, dan doen we het toch? Dat is net alsof je in het buitenland bent. Dat is toch leuk? Als je het rapport leest, dan denk je eigenlijk alleen maar van waar zou dit land toch zijn zonder Geert Wilders? Nou, in ieder geval, dat is de bedoeling, eh, zonder de Europese Unie. Eh, het gaat niet om mij, het gaat om de Europese Unie. Ja, maar u laat het eh, onderzoek doen. Je zou misschien kunnen denken, had het kabinet dit niet moeten doen? Ja, dat, dat, daar heeft u op zich een punt. Het kabinet had het moeten doen. Voor mij is het belangrijkste Nederland en Europa. En we verdienen daar gewoon heel veel geld mee. Dus u zegt gewoon uh, lulkoek? Nou, uit Europa stappen. Lulkoek. Ik gebruik daarin mijn eigen woorden. En die zijn... Dat uit Europa stappen ontzettend stom is. Dat wanneer we in Europa blijven als Nederland en daarbij zorgen dat Europa beter wordt in plaats van slechter, dan hebben we samen een punt. Dus voor mij is er geen enkele reden om door dit rapport te gaan zeggen, we gaan, we gaan maar eens nadenken over uit de Unie. U heeft het nog niet eens gelezen. Nee, maar kan u toch, toch niet concluderen al? Zeker wel, want ik heb andere redenen, behalve economische, waarom ik het... Lees nou eerst dat rapport even, dat zegt dus al al genoeg. Ja. Dan hoeft hij net zo goed dat onderzoek niet te laten doen. Had van mij ook niet gehoeven. Geef het een kans. <laughs> Ja, om, om erover te praten, tuurlijk, tuurlijk, ja. Maar om het te lezen, en misschien zit er wel wat in. Ja, nou... Je zit natuurlijk ook in een tunnelvisie, hè, zelf. Zeker, ja, ook. Oh, ik, oh, ja? Dacht, ja, ook, ik heb zo'n last van die tunnel. Kijk, de Pechtold wil maar één ding onderzoeken, en dat is hoe kunnen we Nederland zo snel mogelijk opheffen, nog meer geld geven naar Brussel en naar Griekenland, en laten we zoveel mogelijk Grieken en Marokkanen, en liefst ook Bulgaren en Roemenen, naar dit land komen. Ik vond het zo spannend wat er dan stond, hoe we dan eruit moesten. He, dus dan mag de premier dan mag dan met niemand praten, mag dat tegen niemand zeggen. Nee, het is, een hele, het is een hele operatie, maar het kan gewoon. Het staat gewoon in het verdrag van Lissabon, artikel 235. En de mensen, de burgers mogen ook voorlopig niks weten. Dat gebeurt ineens. Ja, dat gaat gewoon stiekem eigenlijk. Op een zondagmiddag. Gewoon die, je wordt wakker en dan moet je je EU-paspoort inleveren. Zoiets, zo gaat het geloof ik. Steun ons. Ga naar poontmoetblijven.nl en druk op die knop.